всю державну підтримку, яка в нас є, ми перенаправимо саме на підтримку рослинництва, тваринництва і компенсації кредитної ставки по тим кредитам, які аграрії сьогодні обслуговують. Ми повинні бути згуртовані, ми для цього запускаємо платформу agrostatus.org, де ви залишаєте свої заявки по вашій потребі, що вам необхідно. Міністерство все ж у своїх силах, з аграріями, з, разом будемо розподіляти, ділитися всім необхідним, тому що лише в єдності наша сила. Таке відео 8 березня оприлюднило Міністерство агрополітики на другий тиждень повномасштабного вторгнення. Тоді вже стало зрозуміло, що Київ росіяни за три дні так і не змогли взяти, а українці, здаватись, не поспішають. Водночас країна потребувала рішень щодо посівної, яка от-от мала стартувати. Тоді й виникла потреба зібрати реальну інформацію щодо кількості посівних площ, наявного пального у аграріїв, насіння, гербіцидів тощо. І тут в гру вступили українські айтішники. Вони менш ніж за тиждень розробили платформу для аграріїв, де бізнес міг означити свої проблеми, а держава, маючи ці дані, допомагала із вирішенням проблем. На наступний день чи за два дні ми надали як базову версію, яка мала якийсь базовий функціонал, що вони могли просто перевірити. Тобто, в двох словах, завдання було зібрати інформацію про готовність аграріїв до посівної. Тобто, треба знати, звідки це аграрії, треба знати площу загальної його полів, треба знати, в яких областях ці поля, і треба знати, яку культуру. Він планував, чи вона планувала, ну, які планували засіяти, і е, забезпечення. Цією системою за кілька місяців скористалося більше, ніж 2,5 тисячі аграріїв. І зараз вона цілком справна та передана Мінагрополітики. Всю роботу фахівці робили безкоштовно. Та це лише один із проєктів, які українські фахівці IT-сектору безкоштовно розробили для держави. Ідентифікація авто та людей на блокпостах через додаток – Платформа для швидкого оформлення гуманітарних вантажів, інтегрована з митною та податковою службами. Посилення кібербезпеки українських урядових ресурсів, хмарне середовище для українських вишів. Це лише незначна частина волонтерських проєктів українських айтішників, зроблених за останні 8 місяців. Ми як найбільша айті-компанія ЄПАМ, наші експерти та разом з нашими партнерами із Amazon Web Services долучилися до такої програми, щодо переносу інфраструктури університетів до хмарних середовищ. І таким чином ми забезпечили безперебійну там, роботу більш ніж 20 університетів, це 22 університети, от, які можуть працювати в будь-яких умовах, навіть якщо університет відключений там, в телекопостачанні чи ще щось, то студенти можуть долучитися і онлайн там, виконувати ці всі завдання і повноцінно там, працювати, отримувати освіту і потім нам допомагати. Крім таких проєктів, зроблених на волонтерських засадах для держави, українські IT-фахівці продовжують активно жертвувати гроші у різноманітні фонди. А сама сфера чи не єдина, яка у час війни продовжує зростати та наповнювати бюджет воюючої країни.